，我这趟来呢，是来跟你分手的，用快死了当借口让医院把我找过来。以为我会心软吗？爱，爱能值几个钱？你这种人，这辈子能有什么出息？江子。这辈子就是贱命。穆小姐，你已经确诊了癌症晚期，如果你能尽早入院治疗。还是有一定几率存活的。阿斯，对不起，我得了癌症，我我不能拖累你。没想到和他的久别重逢是在这里，而我。是这种身份，哎，这不是穆家千金吗？听说穆家破产以后你就消失了，原来是躲在这陪酒呢。不好意思，我走错房间了。哎，别走呀，给你介绍一下，这位是江总，身家百亿。哦，对了，如果当初你没提分手的话，现在已经是江总太太了吧？江总，喝酒。江子，我喝酒还不快喝！江总抬举你呢。江总，我还有事，先走。一杯，一碗，穆小姐。好。你的癌细胞已经扩散，现在住院接受化疗的话，还能……我还有多久？两个月，千万不能再喝酒了，安志。给我开点止疼药吧。欠人多少？欠人多少？十万。十万？二十万？三十，江子，事情不是你想的那样。四十，穆小姐应该知足了。我在你心里到底是什么样的人？你该不会以为？对不起，难道你已经对不起就可以解决了吗？没关系，我不在乎，我来日方长。就此。我欠你的，可能没有时间还了。张姐，这里边到底是什么？知道是大人物就行了，快进去吧。你的业务能力，我还是很相信的。过了，你未来的一个月，已经被我坐下了。
相辞了，你到底想干什么？我以为，我让你拿一嘴喂。江辞了。你平时就这么背课？你放开我！你在跟我装什么？江辞。哎呦，王总，幸会幸会，坐。去，陪王总喝酒。<笑>来啊，妹妹啊，喝两杯吧。快去。啊，来。王总，我敬你一杯。妹妹啊，咱这酒怎么喝呀？啊，王总，王总。你这个臭娘们，给脸不要脸是不是？臭娘们，给脸不要脸是不是？啊！江啊，你什么意思啊？王总，出来玩嘛，开开心心。啊，对，哎，嗯，啊，来，江总，感谢今天啊，非常开心，来。蒋总，哥哥，我今天就先撤了。<笑>走，<笑>没什么事的话，我就先走。过来，我让你过来。出来陪酒的，这木南枝，这不就是你想要的吗？他现在真的很恨你。穆小姐，这我心里对你还有点兴趣，总不想多挣一点。江慈，你也觉得我不干净吗？不干净的钱，我不挣。卡号，木南枝，今晚我包。这月的十万，帮你付了。我会把钱还给你的。现在，有不能要，在楼下等把衣服脱了，让我看看，你和三年前到底有什么区别？要涨价，开个价吧，多少钱我都给得起。江子，你不能这样羞辱我。羞辱。你是要我亲自动手，是不是？江子，这是我欠你的，你怎么对我，都是应该的。不干净的钱，我不挣。你哪里干净？这是华宁公馆的钥匙。你只要把我伺候好，每个月十万。我说了，不干净的钱，我不挣。妈，钱少了。江慈，你非要把场面弄得这么难看吗？难堪
？穆小姐，你觉得你这个人值多少钱？开个价吧。我从来不出台。想过我是欲擒故纵是吧？穆家欠了一千多万，你拿什么还呢？我的事情不用你管。如果这是临死之前的狂欢，就算是粉身碎骨，我也愿意。文志，你会不会在未来的某一刻离开我？当然不会啊，我呢会永远等着你来娶我，我只属于你，永远。那我发誓。我这辈子非木乃之不娶。不交。江慈最近对我这么冷漠，原来是你这个贱人回来了。姐姐，好久不见啊！这次呢，我是和江慈哥一起回国的。你们？嗯，多亏你当初甩了江慈哥，不然我们怎么会有今天呢？可是当时明明是你。姐姐，你如果真的为了江慈哥着想，就应该为他好。把这件事情瞒下来，你也不想他为了你搭上后半生吧？哎，姐姐，你这怎么能怪我呢？明明是你甩了江四哥在先啊！当初你们分手的时候，他有多难过，好几次，他都差点要寻死了。是我对不起他。你知道就好。要不是这几年我在国外陪着江四哥，悉心照顾。一回国就迫不及待和我订婚呢。你们要订婚？没错。穆南志，你就快死吧！为什么还要回来拖累江慈哥的大好前程？你非要害死他才甘心吗？你要是真的为了他好。就应该离开他，去死！怎么不开灯啊？什么意思？佳佳来过了。他说什么了吧？江慈，我知道你恨我，对不起，我走了。江子，你放开我！你觉得你这样做对木娇公平吗？对我公平吗？你跟我谈公平？老子说你没给你钱。现在这样都是因为你，你有什么资格跟我谈什么伤害不伤害的？对不起
，这是你欠我的。原来你这么恨我。对，我真是恨死你了，所以乖乖留在我身边赎罪。江子，你留不住我了。陆南枝，我最后告诉你一遍，乖乖留在我身边。如果我快死了，你的命是我的，我不会让你死的。可是江子，我就要死了呀！有没有两百万？你又去赌了？少废话！你不是被人包了吗？钱呢？把钱拿出来！南枝，爸爸知道你清高，你是穆家大小姐，又是华大的高材生，所以你才得知道自己值多少钱呀。穆家已经垮了，华大也把我开除了，我们还欠了一屁股的债。爸，你，南<笑>枝啊，他们说。我今天要是拿不出来两百万，他们就要了我的命啊！<笑>我真的没有钱了，木南枝，我花这么多钱把你养大，我找你要点钱怎么了？你什么时候能不去赌？我不去了，最后一次，我就再帮你最后一次，你记住，没有下一次。你呃，钱哪天给我？我会尽快。南志，你怎么？小罗，我需要一笔钱。南志，你跟着江总不是好好的吗？你可要想清楚，王总肯出两百万是因为他有特殊癖好。我见过好几个，出来半条命都没了。要是那个变态太过分了，你就出来，我就在楼下等你。钱的事儿，我们再想办法。王总。穆南志，你就这么缺钱吗？你想要多少钱，我都可以给你。你放开我！你放开我！就这么想要跑？对，我卖给谁，也不会卖给你。你敢跟我说不？这是你欠我的。江子。我们为什么会变成这样？江慈，江慈，你爱我吗？少不了你钱的。我问的是，你爱我吗？哎，你算什么东西？木南枝，但凡你有点自知之明。都应该乖乖留在我的身边。你欠我的，慢慢还。江子，我没有时间了。对，我今天一定还钱。方便了，我要是跟娇娇要钱，那江慈怎么想他？那江慈怎么想我？你，你是小三是情妇啊？当初不就是你把江慈给甩了吗？我跟你说，趁着江慈现在还喜欢你，你多给我弄点钱回来。过两天娇娇跟他订婚了，你们就别联系了，除非你为了爸。够了，爸，我也是你女儿
你少废话，钱呢？钱，给钱给我！钱，我的钱。工作上的事，婚纱是怎么样？我穿上给你看看。好呀。姐，有什么事，待会儿再说。江四哥，好看吗？我公司还有事，我要先走。江子，我们为什么会变成这样？终于，我们还是走到了这一点。也许，这一切从一开始就是个错误。你会不会在未来的某一刻离开我呀？当然不会啊！我呢，会永远等着你来娶我。我只属于你，永远。阿慈，我要死了，就不等你了吧。江慈，我不后悔，至少你曾经说过。你会娶我，兰芝。江慈，我以后不会再来打扰你的生活。吴南芝。吴南芝。南芝，你怎么能做这样的傻事啊？要不是江子把你送过来，为什么要救我？江子他知道我有癌症了，到现在还想着他。先躺下吧。他不知道，你别想太多，好好休息吧。穆南志，你就这么喜欢勾引男人是不是？你怎么说话的？先生，你先出去吧。南、嗯、志，他叫你叫的可真轻。江总，这不是你应该来的地方。明天就是你和穆家的订婚宴，你不应该出现在我这一个陪酒女身边。欠我的还没还我。你不许死！我说过，你的命是我的，在没有我的命令之前，你不许死。爸昨天拿了我的黑卡，在赌场输了两百万，你想怎么还的？这是他的事，你去找他呀！我最后再说一次，你不许死。江子，我的命你做不了主。穆小姐，江总说了，让你快点回去还完剩下的债。我不回去，我不是江子的私有物，他不能这么对我。抱歉，穆小姐，这就是我们江总保养的钱。走，放开我！江子，你到底什么时候放我出去？如果我们现在这样被穆娇知道，那……你很在乎我和木娇订婚的事？我当然在乎，毕竟你现在可是我名义上的妹夫。婚我不订，你哪儿都不许去。江子，你订不订婚关我什么事情？我是人，不是被你圈养起来的宠物。你根本没有否定的资格，木南枝，你还欠我两百万。
钱，我会努力还给你。你拿什么还？穆南直，你也就这副身子，值几个钱？嗯，江刺哥，我下了厨，做了一些你爱吃的菜，可以过来一趟吗？马上过来。不是说吃饭吗？江刺哥，你觉得应该先吃饭？还是先吃我，娇娇，我今天过来是想和你说一件事。什么事儿？我打算将婚礼延期一个月。为什么？江子哥，是不是我哪里做的还不够好？不是的，我觉得我们之间的婚礼，我准备的不够充分。我想给你一个更好的婚，真的吗？不然呢？强子哥，我们在一起三年了，从来都没有。娇娇，我没结婚，不合适。为什么不合适？你明明和我……说什么？没什么。强子哥，先吃饭吧。不吃了，我公司还有事。江四哥，江四哥，江四，你就这么放不下木兰枝吗？喂，喂，木桥，你知道南枝去哪儿了吗？刚护士跟我说他被江四的人带走了。你说什么？难怪江四要推迟婚期。你知道江四把他带去哪儿了吗？现在他的身体已经不能再出事了。我。我之前好像在江慈的别墅里见过他。别墅在哪儿？秦生，你别急，我马上把位置发给你。秦生啊，秦生，你来的可真及时。江子哥，你是不是把姐姐带走了？你怎么知道？啊，前两天。我想去医院看看姐姐，还没进门就听到她跟秦生说，说什么？她想让秦生带她走，还说如果她不见了，一定要去你的别墅里找她。江子哥，你对姐姐那么好，她却一点都不在乎你。我还听说你在国外的时候。姐姐和秦生就已经在一起了。木兰枝，秦生，你怎么来了？兰枝，跟我走，我不能让这样子伤害你了。秦生，你放开我，放开我！你怎么了？你不是一直想离开江慈的吗？我是说过这句话。可你就这么贸然带我离开，江慈他肯定……担心，我给你安排个地方，等你去了之后，可以慢慢养病，好吗？不行，我不能跟你走。你还没放下江慈呢，南枝，我也可以照顾好你，我会比江慈对你还要好，好吗穆南志，你就这么缺男人是吗？你说话放尊重点。尊重？他配吗？你，哦，给了你什么好处呀？这么为他说话，是陪你睡了，还是？我和南志清清白白，倒是你，你这么对他，算什么男人？南志，我们走。你想让情势破产？
。秦生，难治。我不能跟你走，我放不下江子，我。你不能再留在他身边了，你知道吗？对不起，秦生，你还有你的大好前程，我不能连累你。江子，不管秦生的事，都是我，是是我要跟他。看清楚了。他选的人是我。下车，江慈哥。我让你下车。进说过，哪儿都不许去。你凭什么限制我的自由？穆南志，你还没搞清楚自己的身份吗？你只不过是我花钱包下来的小姐而已。对，我就是你花钱包下来的一个小姐。我低贱，我脏，江总，玩别人玩剩下的东西。你也不嫌恶心，孟南志，干什么？我就是你包下来的一个小姐，江总，开始吧。你，不是吗？你不动手是吗？那我走。了。我说过，没有我的命令，哪都不许去。除非你打断我的腿，否则别想关注我。我不会打断你的腿，但是我会让你哪儿都去不了。医生，江慈，你想干什么？拿了我的钱，跟别的男人私奔，我是不是跟你脸了？江慈，你不能这么对我。给他打伤。江子，我哪儿也不去了，你放过我，放过我。穆小姐，这可是国际上最新的肌肉松弛剂，药效持续二十四小时，能让人全身瘫软。江子，我给你点教训。你怎么肯学乖呢？现在走不掉了吧？你就不能放过我吗？我已经没有时间跟你纠缠下去了。这是你逼我的，妈，我也是为了江慈哥好。虽然我知道他们之前，可姐姐得了癌症，江慈哥之前那么苦都过来了。要是他在看姐姐死，娇娇，妈都知道，这次订婚让你受委屈了。我已经给江慈打电话了，他一会儿就到。这次啊，一定要让他给你个说法。妈，你怎么在这儿？江慈哥，娇娇，你别怕，妈给你做主。你
还知道我是你妈？妈，订婚的事儿你为什么不跟我商量？你说不定就不定了。你考虑过娇娇的感受吗？这件事，确实对不起娇娇。妈，我没事的，江慈哥开心就好。你别替他说话。我问你，现在木南枝在哪里？三年前是他跟你分的手，你现在为什么还要跟他纠缠不清？这件事你必须给娇娇一个交代。这个婚到底定还是不定？定。那行，那你就跟木南枝说清楚。妈，我我只给你七天的时间。如果你做不到，我去跟他谈。知道了，谢谢妈。木南枝，你拿什么和我争？对。木南枝。你到底想我怎么样？你宁愿死，都不愿意和我在一起。江土，至于吗？不就他妈的一个陪酒女吗？闭上你的嘴！江土，喝酒，喝酒，来来，来来来，喝酒，喝酒。你就对我这个态度，江总，我就是个陪酒的，你想我怎么对你？你到底还想我怎么样呀、啊？放我走，放我回去，你经常来光顾我的生意，我一定会好好伺候你的。你有什么资格跟我谈条件？你知不知道，你连木娇的一点都比不上？那就放我走，去找你的木娇。闭嘴。江慈，这次就当抵债了，你可以放我走了。你值两百万？不值。你上次借给我八十万，就能还那十万块钱了。在你没还完那两百万之前，你哪儿都不许去。可以，十万一次，二十次。江慈，我真的要走了。喂，江慈哥。妈妈要带我一起去找姐姐，你赶紧来吧，我先稳住妈妈。嗯，你放心吧，我不会让妈妈为难姐姐的。你也快点来。这里是五百万，伯母，你和姜思是我都知道，这些钱足够你在为数不多的日子里活得很好。姐姐，姜思哥现在过得很好。你也不想他，南枝，我知道你是个懂事的孩子，我不想让我的儿子娶一个要死的女人，我倒是希望我的儿子娶一个听话乖巧的女人，再给他生两个可爱的孩子。可这些，你一样都做不到。伯母，我不要钱，这是一千万，你可以拿着这些钱替穆家还债，也可以拿着它去国外治疗，但是我周兰的儿子。绝不可能娶一个夜场女，也不可能娶一个要死的人。伯母，这些钱我不能要。那你想要什么？只要你说出来，我尽量满足你。我只想能离开江子。只要你能说服他，我现在就能离开。还有，我不希望他以后再来打扰我。姐姐，你放心，江慈哥以后一定不会再打扰你的。嗯，那就好。江慈哥，你怎么来了？放心，我可没为难他。刚才他说的话你都听见了，自己看着办吧。江慈哥，你千万别跟姐姐生气。你觉得你离开我会过得很好，是不是？江总，我现在可以离开了吧？你就没有什么话想对我说的吗？都是伯母逼我的，我不想离开的。我想一直跟着你的，江子哥，南志，这不就是你想听到的？穆南志，有话好好说。我跟你没什么好说的
，那你到底想怎么样？不是我想怎么样，是你想怎么样？你的心是钢铁做的吗？最近我对你怎么样，你自己感觉不到吗？我感觉到什么？感觉到你对我下了肌肉松弛器，还是包养我？啊，江总，你该不会想说你这么做是一直没有放得下我？你，我说的不是事实吗？从你刚回国的时候，不就是一直在羞辱我？还是说，江总，你又爱上我了？我说的不是事实吗？从你刚回国的时候，不就是一直在羞辱我吗？还是说，江总，你又爱上我了？你配吗？这样最好。还有，伯母出手可比你大方多了。木南枝，你从什么时候开始眼里变得只有钱？那你从什么时候开始死缠烂打了？好啊。既然你这么想离开我，那我成全你。从今天开始，我们两妻。好啊。木南枝，又在给我演哪出啊？喂，江总，不好了，木家小姐要跳楼了。这样也好，江子，我会死在你不知道的地方。南枝，你声音怎么这么虚弱？你在哪儿？我在，我。南枝，南枝，你怎么了？南枝，木匠，江四哥，你来了。木匠，有话可以好好说的。你别过来，江四哥，我是真的喜欢你，可是我不明白，为什么姐姐一来我们就变成了这样？你明明说好回国就和我订婚的。木匠。我我知道你和姐姐是真心相爱的，只要我死了，你们就能永远在一起了。木匠，冷冷静，只要你愿意下来，我什么都答应你，我什么都满足你。不了，江四哥，我愿意成全你和姐姐。听话，把手给我。木南枝，你就一个人病死在医院里吧，江慈只能是我的。南枝，南枝，你醒了。我这是在哪儿？是医院，你现在情况很危险，肿瘤持续扩散，必须入院治疗。我不用，我的身体，我知道。你不知道，躺下。林志，我喜欢你很多年。对不起。南志，让我陪着你吧，接受治疗，只要尽力了，不管什么结果，我都愿意接受，好吗？这两天我的病情稳定多了，再过段时间就可以出去休养了。金生，谢谢你。没事，这都是我该做的。之前在学校里，你不是一直在帮我吗？金生，我还剩多久？我刚不是说了吗？你就快点出院了。你在骗我，我活不了多久了。林志，金生，我不想在医院里度过我剩下的日子。可可是你的身体，好不了了。我想去北方，我还没见过雪呢。可是你的生命，已经不能让你看到雪了。让我陪你一起去。我一个人走走。如果可以的话，我就不回南方了。你怎么来了？我是特意来给姐姐送请柬的。明天呢，就是我和江慈哥订婚的日子了。姐姐，你会来祝福我们吧？请柬我收下了，你可以走了。姐姐，你还没答应我呢。够了，你的目的已经达到了，可以走了。姐姐，我会和江慈哥一起等你来啊。南志，南志，你怎么样？南志，南志，你怎么来了
。张四哥，你礼服还没选呢，明天就是订婚。这些事情你自己可以做主。嗯，江四哥，我在忙。好吧，南枕，红包我给你准备好了。他们的订婚宴我就不去了，我走了之后，你帮我把这个红包转交给他们，就说我祝他们幸福快乐。南枕，可以吗？木娇是喜欢他的，让木娇替我陪他白头到老，也挺好的。不，这次我陪你去。这次我陪你去。不了，我就不去打扰他了。你甘心吗，南枕？你为他付出那么多。甘心。当然感谢，我不后悔。至少你曾经说过，你会娶我。我不信，凭什么他将死在那一无所知的订婚，而你在医院等死？你先好好休息。你去哪？我去查房。你是不是要去找江次？你放心，我不会去的。你不要去，我不想打扰他。相思，难吃这么痛苦，你又怎么能安心订婚？你好好休息，我先去忙了。嗯、张总，这是这次订婚宴的流程，穆小姐给您订的礼服，今天也到了。大爷，您，哎，干什么？这全是你南芝打的，秦生，你疯了！南芝现在在医院，你知道吗？他为你付出那么多，你有什么资格在心安理得做你新郎官？他就要死了。嗯、你有什么资格在心安理得做你新郎官？他就要死了。南芝，你怎么来了？秦生，别闹了，咱们回去吧。你还要瞒着他？你为他做了那么多，他凭什么不知道？别说了，南志，咱们走吧。穆南志，在我的订婚宴闹这一出，你是想要多少钱？江思，他妈混蛋！别动。秦生，我劝你最好清醒一点。他是什么样的人？我最清楚，江慈，你侮辱我可以，但你不能那么说南枝。说什么啊？穆南枝都跟你说什么了？当年你们分手，他别说了，我做什么跟他没有任何关系。我们走吧，南枝。做什么？是你当年跟我分手，还是被我包养？穆南枝，你到底想要多少钱？对，我就是来问你要分手费的，好歹也跟过你一段时间。穆南枝，你贱不贱？南枝，南枝你怎么了？南枝，没事吧？南枝。没事吧？五万，少了，江总这个身价，多给一点。十万，十五万，二十万，二十万。江慈，为什么我们会走到这个地步？南枝，没事吧？南枝，干嘛送你去医院？南枝，南枝，南枝，南枝，江子，江子哥
Ninja! Ninja! Ninja!这种话你也说得出口吗妈妈我跟他说木南志还有别的吗既然你毁了我的订婚宴就算我的一点意思吧你从木南之那里得到的也不会比现在多
，所剩的资产都流入了你的账户。穆家被抵押，穆南枝和穆天文流落街头，这些你不是不知道吧？妈，你你赔了江慈三年，所以这些我从来都没跟江慈说过。但是我儿子身边人的底细，我还是要查清楚的。穆小姐，再会，你好自为之。周兰。既然你这么不识相，你的命也保不住了。喂，悄悄，你把把我，被被赌场的人抓住了。没钱。喂，爸，不是我不想帮你，是我真的也没有钱。刚才江慈妈妈还来找我，说让我离开江慈。怎么办呀，爸？你说，要是江慈妈妈不在了，我就能有钱了。娇娇，你别怕，谁要是不让你跟江慈在一起，爸爸帮你解决。哎，爸，您千万不能做傻事啊！爸，怎么样？钱要来了吧？要到了，我女儿答应给我钱了。<笑>宝哥，能不能再借我二十万？再借你二十万？你上次钱还清了吗？还问我借钱？哎哎，宝哥，我女儿里有钱，我女婿是江慈，江氏集团的总裁，他说了，只要我帮他完成这件事，他就给我钱。江慈是你女婿啊？你女儿让你帮他做什么？我那个老亲家。他不同意我女儿跟江慈在一起，只要把那个老东西给我解决了，我要我要多少钱没有啊？哎呀，宝哥，乖呀！哎呀，我宝哥、啊，宝哥，你这，你就帮帮我这一次吧。你这是要我帮你啊？啊！你怎么那么畜生啊？江慈，既然你撞上门了，那我就不客气了。要怪。就怪你找了个好老婆。身体恢复的很好，我们南芝会越来越好的。这次出院，我就想去北方了。南芝，我想和你聊聊。我听江慈说了，你还是不肯原谅他。我一个将死之人，何苦再去拖累他呢？你什么时候得的癌症？这家医院有我的股份，我查过你的就医记录，是三年前你跟江思分手的时候。阿姨，你放心，这件事儿江思他不知道。那你今天来是因为？哎，我第一次见你的时候，是你和江思还在上大学的时候，那个时候我就发现，你很爱江思。我，我当时先听我把话说完。江思这三年啊，从来就没放下过你。我相信，你也没有放下过他。可是我，作为一个母亲，我了解他。你要对他有信心，江慈没有你想象的那么脆弱。我相信他也愿意和你面对现在的一切，总好过你们俩彼此折磨吧。可是，可是我就要死了，这对于江慈来讲，不是更残忍吗？你希望他往后余生？带着对你的恨活下去吗？你为什么要跟我说这些？我希望我的儿子能够按照他的心意活下去，无论之前还是现在，都是为了他好。你不也一样吗？你好好休息吧，今晚江慈会来看你。
，那你抓紧养病，赶紧出院还债，那。谢谢。你说什么？再说一遍！不可能，不可能，不可能！把人给我带过来，立刻，现在，马上！江江子你，木南枝，你这个蛇蝎心肠的女人！是你指使穆天来杀了我吗？我不是我，不是我。闭嘴！这是穆天文亲口所说的，你是他的亲生女儿，他能污蔑你不成？我不知道，我真的不知道。伯母她，她早上还来看过我，她还劝我。闭嘴！给我过来！跪下！赎罪。觉得这件事情是我做的，我有什么理由害他？给我进来！南枝，爸对不住你，我被江慈抓到了。爸，你在说什么？我什么时候让你这么干了？你说话呀！我什么时候让你这么干了？穆天文，你不能这么对我。哎呀，你就认了吧。江慈，我没有，我真的没有。敢狡辩？所以，从你回来到现在，对我没有一点信任是吗？配我信。我今天给阿姨跪，是因为她是我的长辈，没做过的事情就是没做过，我不需要赎罪。他还敢嘴硬是不是？江子哥，阿姨出什么事儿了？问他。姐姐，你没事吧？是你对不对？是你，是你干的。你在说什么？够了，江子，不管你信不信，这件事情不是我做。姐姐，别管他，让他去死！说话呀！我什么时候让你这么干的？穆天文，你为什么这么对我？是你让他这么干的？是不是你？是你！够了，穆南枝，你连你亲妹妹都下得去手，别管他，让他去死！江慈，原来你从来就没有相信过我，从一开始就是。江总，老夫人的葬礼已经安排妥当。治安局那边说，穆天文的证据不足，不惜一切代价把他给我找出来。还有，调查清楚他最近和谁有来往。穆南枝呢？南枝小姐目前还没有找到，那就加大人手去找。是。来人！救命！有没有人？你是谁？为什么要把我们绑到这儿来？江慈真是好福气。这穆家两姐妹都是他的女人，让我猜猜，谁是姐姐，谁是妹妹啊？我不是他的女人，你是姐姐，你是妹妹，我没说错吧？你到底想要什么？<笑>你想要钱是不是？我是江慈的未婚妻，你放了我，我可以给你很多钱。两年前，江慈搞垮了我的公司，我的老婆在医院里没钱救命，所以我要命。<笑>那你找他，江慈最喜欢的人就是他了，甚至为了他，都没和我订婚。母、哦、亲，你放了我，我能给你很多钱，我还能陪你。那就先解决你吧。呃、不要，反正江慈对你来说，也不重要。你杀了他吧，江慈，他是江慈的初恋，求你放了我。等着吧，江慈迟早会来的。<笑>江慈哥。江总，等你很久了，钱我带来了，把他俩给我放了。放了，一个是你老婆，一个是你情人。江总，选一个吧。你到底想怎样？听说，这个是你的未婚妻呀、啊。江子哥，我不想死，你救救我。那就这个，江总，老婆和情人，那他总会吵架。我帮你解决一个，那不是更好？等等。舍不得了啊、哦！他才是你最爱的，那我就杀这个，不要杀他，江子哥，我不想死。有意思，那就这个，到底想怎样？你还不学？江子哥，我在国外陪了你三年，你不能丢下我不管，你救救我
，我选木匠。好，我言而有信。去吧，<笑>你可以走了。走啊！能治。如你所愿，安德斯，不可能。你在骗我对不对？秦生，你说话呀、啊！你在说话！我在死了，听不懂吗？这个世界是没有男的事。难治，难治。是啊，难治啊！难治，你快醒过来吧，是我的错，是我没能保护好你。你来干什么？当然是来看看我姐姐怎么样了。你瞒着所有人宣布了她死亡的消息。就连江慈都以为他已经死了，好手段啊！以后木南枝就是你一个人的了，不用你管。看好他，亲生姐夫，我会祝福你和我姐姐的青生，人呢？你把男人带到哪儿去了？我花了。我花了？你凭什么把他火化？为什么不让我见他最后一面？为什么呀？江慈，你带给他的伤害还不够。你有什么资格见到他？骨灰呢？骨灰在哪？江慈，你要真想对他好，就早点放下。江慈哥，没事吧？秦生，你最好带着木人志远走高飞。心里到底是什么样的？你该不会以为我很爱你吧？这是华南公馆的钥匙，只要你把我伺候好。每个月十万，江慈，你非要把场面弄得这么难看吗？穆小姐，你觉得你这个人值多少钱？开个价吗
从前。哎，你算什么东西？吴南志，你抢！慢慢。江子哥，以后我会替姐姐好好陪着你。永远都不离开你，好吗？南志，你醒了？你是？我是情深啊，你不记得我了？对不起，我有点记不起来了。安之，对不起，是我没能保护好你。发生了什么？你出了一场意外，丧失了之前的记忆。你叫木南之，我是你的爱人，请生。你是我的爱人。对。那我我现在，我们结婚了。那，这是我们的家。我们结婚了。对，对不起，秦生，我现在有点……没关系，就算你记不起来之前的事情了，我也会一直陪你的，好吗？饿坏了吧？我去给你做饭。秦生，我们真的是夫妻吗？当然。江慈，江慈，哎，好久不见，你和娇娇，我不是人，我是畜生，我狗狗不如。叔、嗯，是谁指使你杀了我妈的？是，是，是，是，是木兰枝，木兰枝指使的。再说一遍，这真的是木兰枝，你去找他。你在晨报的赌场输了二十万，这个钱也是木兰枝给的。嗯，对对对，都是木兰枝给的。你你去找还在撒谎？我没有，我没有撒谎。江总，用一个包裹，给木兰枝小姐寄过来，你看一下，把他带下去。好好伺候。走。是，你会给我什么呢？江慈，见字如面，我要去北方了，南方也没什么好。你的婚礼我就不去了。哎，别墅的钥匙还给你。你收到信的时候，应该已经和木娇结婚了吧？新婚快乐，红包是我的一点心意。以后照顾好自己。你回来了，饭呢？我已经做好了，你一会儿尝尝合不合胃口。好，给你准备了个惊喜，玫瑰花，路边买的，喜欢吗？嗯，喜欢。请你吃饭吧。来，先生，对不起，我还是有点……没事，我们吃饭吧。怎么了？去
吃饭吧。姜四哥，你不能再喝了，姜四哥。把酒给我。姜四哥，姐姐已经不在了，但你还有我啊，我会永远陪着你的。梦想，以后永远别来找。秦医生在吗？秦医生在吗？秦医生一直都在。你怎么在这儿？不是说了不要到处乱跑吗？先进来吧。江、嗯、总，你恢复的很好，不过以后还是要注意休息。谢谢。能治，能治，能治，能治。不好意思，我我之前出了点事情，很多事情不记得。请问你是？你说你不认识我？你说你不记得以前的事儿了？先生，你认错人了吧？你竟敢说不认识我！我是江慈呀，我是江慈，你看看我啊！你放开我，我要去找我老公了！你放开我，我要去找我老公了！你哪来的老公呀、啊？你是不是还在怪我？你认错人了，先生！我已经找到穆天文了，我会查个水落石出的。你放开我！求求你了，求求你跟我回去吧！那你知道我不会再像以前那样对你了。放开他！秦生，这个人。你这拉着我不放，秦生，你不是说南志已经死了吗？为什么要骗我？为什么骗我呀？他是我的爱人。先生，我们走吧。江子，你是有未婚妻的人，请你自重，别忘了，都做过什么。先生，这个江子是谁呀、啊？一个无关紧要的人，南志，我会让你重新回到我身边。江子哥，先拿好。我刚刚去拿药了，不是让你在门口等吗？看什么呢？我看到你姐姐了。怎么可能？姐姐她不是已经？江子哥，你肯定是太紧张，看错了。以后我会好好陪着你的。嗯、还在下医院的事、嗯，你相信他的话吗？我总觉得他看起来很讨厌，一看见他就讨厌。南枝，如果有一天我做了错的事，你会原谅我吗？这要看你做的是什么错事了。如果你出发点是好的，那就不算是错事。真的吗？嗯。南枝，我有件事想跟你说。关于江慈，对，你们在大学的时候，他
谈过一段恋爱，但最后还是分开了。后来，是我在追求你，对不起，是我骗了你。你在骗我，南芝，我只是不想失去你，我只是太爱你了。秦生，我有些累了，想回去休息。南枝，就算你失去了记忆，也不会爱上我，是吗？南枝，别怕，是我，我不会伤害你的。你听我说，南枝。你怎么在这儿？秦生骗了你，我才是你的恋人，你从来没有答应过他的追求。这些都是我们上学时候拍的，你还记得吗？那为什么我们毕业的时候没有在一起？为什么你现在跟我说这些？你有什么企图？我毕业之后就被保送出国了，最近才回国，也是才找到你。那我们当初为什么分手？因为，因为我做了一些让你伤心、让你难过的事。阿慈，对不起，江慈。我以后不会再来打扰你的生活。南芝，你怎么在这？秦生，你该把南芝还给我了。你从头到尾都在骗他。南芝，跟我回去，他在骗你，别相信他，滚开。我们走。南芝，我爱你，我爱你，你也是爱我的。对吗？南芝，你别信他的话，他会害死你的。南芝，你是相信我的，对不对？你是相信我的，对吗？南芝，秦生，我的心里一直有个声音，或许他说的是对的。南芝，你不能跟他走。无论你愿不愿意待在我身边，你都不能跟他走。他已经选择我了，南芝，我都是为了你好。秦少，对不起。南芝，我们走。南志，怎么不走？你怎么了？我为什么要相信你的话？你什么意思？你说我们是恋人，因为你做错了一些事情才分开。什么事？我冷落了你。只是这样。是。对不起，南志，是我的疏忽。我以为你死了，所以才会这样，你知道吗？没有你的日子，每一分，每一秒，都是煎熬。我知道错了，求求你，求求你原谅我。抱歉，我还是想一个人静一静，可以等我慢慢想起来吗？不要，我不要，南志。我真的知道错了，我不该像以前那样对你的。我发誓，我以后绝对不会。在做伤害你的事情了，真的。那，你无家可归，总得有一个住的地方吧。跟我一起回去，好吗？好。谢谢你还活着，谢谢你，能让我好好对你。我们回家吧。这里我好像来过。
当然了，这是我们的家，看看房间。这是上学的时候，你亲自选的婚纱。我总想着有一天，我能亲手给你穿上。这是上学的情书，你会拒绝？公主，怎么了？没事。文志，我真的好想你。江子，我们要不还是再等等？文志，你知道吗？没有你的每一分每一秒，我都要疯了。我真的要疯。不知道为什么，我就觉得你很亲近。南志，这一次，让我好好爱你。江次，乖乖留在我身边，我会好好陪着你的。江总，夫人有什么问题随时向我汇报。是。还有，不要让任何人接近夫人。是。让开，穆小姐，请回吧。江总说了，谁也不能见夫人。夫人，穆南之回来了。穆小姐，您还是请回吧。江慈，你在医院闹那么一大出。果然是为了那个贱人，让开！有你这个看门狗说话的地方吗？方姐，出什么事了？姐姐，请问你是？我是你妹妹呀。你是我妹妹？当然啦，姐姐，你都不记得啦？以前有什么好东西，你都分我一半；我有喜欢的东西，你也都会让着我的。我什么都不记得了。没关系，姐姐，你还记得什么？我什么都不记得了，好多事情都是江慈告诉我的。哎，对了，你是怎么找到这儿来的？啊、哦，是江慈哥跟我说的，他让我过来看看你，陪你说说话，说不定能想起来以前的事儿呢。你忘了，以前我们三个人关系可好了，是吗？嗯，对了，姐姐，之前的事儿，江慈哥有跟你提过吗？他说是因为他犯了一个很大的错误，所以我才会离开他。不过，他以后不会了。他这么跟你说的？嗯。江慈，你真是狗改不了吃屎。老娘对你这么好，行，你他妈的既然要演，老娘就陪你演。江总，木娇小姐来了。哎，你回来了，江慈。你怎么来了？姐姐身体刚好，我来看看她。刚刚我们还约好要一起出去逛街呢。南志的身体刚好，不方便出去走动。等他身体好，请你再来吧。江慈，咱们要不把娇娇留下来吃个晚饭？我们姐妹俩也好久都没有。文志，身体最重要。等你身体好些，再让木娇过来吃饭，对吗？木娇。姐姐，我今天就先走了。娇娇，你和江慈好不容易在一起，我就不打扰你们了。我今天就先走了，姐姐。文志。我送他出去。你都跟南志说什么了？江慈，你不信任我
，难治他失忆了，所以我难治是我姐姐，在你心里不就是这样的人吗？抱歉，我只是不想伤害他们。那你就选择来伤害我吗？木娇，你到底想要什么东西啊？钱、车、房子，我都有，我都给你。王子哥，我爱了你那么多年，你为什么就是不能看看我？不是说好要跟我结婚的吗？抱歉。江子哥，你有没有想过，如果木南之想起来，还会不会愿意跟你在一起？和你没有关系。好，我祝你们幸福。我不好过，你们谁都别想好过。嗯、这些事情交给芳姐就可以了。我总觉得呀，我应该会做饭。等我做好了，你尝尝。哎，做饭了。正好，你还活着，你还在我身边，你还爱我。好什么？有你在我身边，正好。南志，你不在我身边的每一分，每一秒，我都好想。傻瓜，我们以后啊，一定会好好的。好了，我先做饭。南志，嗯，你还会离开我？只要你不骗我，我当然不会离开你啊。我不会再骗你。那我肯定也不会离开你。不，等你想起来，一定恨死我。江子，做饭了。南志，要是你永远想不起来，该多好。穆小姐，如果你不是来看病的，请回。后面还有很多病人在排队。你还有闲心在这写病历？我问你，江慈怎么又把穆南志给带走了？秦生，你还是不是个男人？连自己心爱的女人都守不住，废！连自己心爱的女人都守不住，废！江慈会好好对他。你喜欢了南枝那么多年，就甘心看着他被江慈带走吗？南枝他很爱江慈，在他生命的最后时刻，能有江慈陪着他，他应该会很高兴吧。所以你就眼睁睁的看着自己心爱的女人被别人抢走吗？秦生，你能不能拿出一点男人的骨气来？南枝选择的人不是我，不是你，你就把他抢回来呀、啊！你以为江慈是真心喜欢他吗？不过是想玩玩而已。秦生，你就忍心看着自己心爱的女人一直被江慈骗吗？你是知道南枝的，如果他醒了之后记起来所有的事儿，知道你也在骗他，他会恨死你的。我该怎么做？告诉他真相，让他知道江慈一直在骗他。江总。根据病例的情况来看，南枝小姐身体恢复的很好，过不久应该就能恢复意识。有没有什么办法可以让她永远不回？这个根据现在的医疗手段，恢复记忆应该是迟早的事。那就让她永远不回。江总，这是新研发的药剂，可以扰乱人的神经系统，服用之后人会嗜睡。对身体不会有损伤。江慈，怎么还不睡啊？呀、啊，我给你热牛奶。我先去睡了。嗯，南枝，对不起，只有你想不起了。才能永远留在我身边。困了？才睡醒又困了，等你一会儿上班我再睡一会儿。那你在家乖乖等我，我会早点回来的。
，我这是，我这是怎么了？莫小姐您好，我是市医院的，今天是您复查的日子。复查？复查什么？晚期胃癌。癌症晚期，并且恶化的很严重。怎么可能？这怎么可能？这到底怎么回事？你冷静一点。你早就知道。我本来以为把你留在身边，不告诉你，能让你之后的日子好过一点。我以前到底经历了什么？为什么你们什么都不告诉我？明芝，有的事情不说，对你也是一种保护。如果我什么都不知道，那我的人生算什么？被你们玩的团团转吗？江子呢？他知道我的病吗？你没有告诉他。为什么？因为三年前你们已经分手了。如果三年前我们就已经分手了，那他说的那些话，可能他说的都不是真的。我跟他分手的原因，是因为我不想拖累他，是吗？我以前到底发生了什么？我真的想不起来了。没事，想不起来就不想，啊，真不想。安石来医院复查，我给你开的药要安石吃，控制病情稳定。江慈，怎么办？我又要离开你一次吗？你怎么突然回来了？我刚出公司的时候就给你发了消息。你没看手机吗？啊，我我一直没时间看。你先上去休息吧。兰志，你是不是有什么事情瞒着我？没有，我就是太累。好，那你好好休息了。江子，你很怕我想起来江慈，我应该怎么办？你还好吗？我先累了。兰志，你是不是知道什么？没有，我想休息了。谢谢穆小姐。事情都办好了吗？江慈给穆南枝吃药了。穆小姐，您就放心吧。这一次的药不仅能损伤脑神经，还能让肿瘤恶化。不管是哪一条，这一次穆南枝必死无疑。做的不错，江慈，你永远也得不到穆南枝。南志，这么早你要去哪儿
。哦，我肚子有点不舒服，想去趟医院。你哪里不舒服？我让芳姐陪你一块儿。啊，不用，我就开点药，很快回来。跟着夫人，他有什么事情，随时向我汇报。我来晚了吧？你什么时候来都不算迟。我之前见到了我妹妹木娇，我想知道一些我过去的事情。毕业之后我们就很少联系了。你来我这儿都是在看病，具体做什么？我也不清楚，不过你要是想知道的话，可以去联系一个人。谁？小鹿。不过你要是想知道的话，可以去联系一个人。谁？小鹿。小鹿，那是……别动，脸上有东西。好了，没有了。谢谢。我知道的只有这么多，如果想了解过去，就去业务找他。我知道了。谢谢你，秦生。不客气，这都是我该做的。我先走了。南志，我这么做都是为了你好。夫人现在在哪？在哪？夫人在和秦医生说完话之后就打车走了，看样子是去业务了。你不在这上班，哥哥脾气我都不想委屈。哎，方总，您怎么出来了？李总还在包间等着您呢。这个。方总，等哥哥回来再喝酒啊。南志，咱们走。业务有僵尸的蛊惑，所以我不来看他。林志，你怎么回事？我过来找人的。你在这等我，我有些事情要和张经理好好谈谈在这里，我一直都联系不上你、啊，跟江总过得怎么样？是，连我都不认识了。之前还说狗富贵，勿相忘呢，怎么才跟上了江总，就把姐妹忘得一干二净？小莫，不该说的话别说。啊，南志，抱歉啊，啊，我们改天再聚。想问你，你别说话，你听我说。我不知道你和江慈之间发生了什么。你以前和我一样，都是因为我陪总的。因为穆家欠了一大笔发展，所以你来陪总寒战。你我说过，你很爱江慈。不过我们三年前就已经分手了，后来等到江慈回来。但是，江慈，你干什么？你放开我！他都跟你说什么了？为什么他说的话你都相信？你很害怕他跟我说了什么，是不是？因为你有事情在瞒着我。南志
，之前跟你说过，我们之间是有误会，但是我我只是失忆了，我又不是傻子，我不想过一片空白的生活。你说我们很相爱，一直在一起，可是为什么我会来业务陪酒？为什么秦生会说你在伤害我？我这么做是为了你好，但是有些事不如想不起来。可是我不可能永远都想不起来。你能不能对我有点信心？就算我想起来，也不会怎么样的。南池，我真的说你好。你除了这句话，能不能说点别的？你说我相信他们，难道你就没有什么事情瞒着我吗？啊、嗯？南池，南池，南池，南池。你不是说不会对人造成任何伤害吗？为什么会变成这样？江总，江总，您先别担心。那个，是不是穆小姐受到了什么刺激，然后让她就想起了以前的那个时候？这个时候药物在她的作用下就可可能会让她晕倒。不过您放心，这个对她绝对身体上不会造成什么伤害的。你放心，放心。这最好是这样。否则，你应该知道你是什么下场。孟南枝，你还真是命大！江慈为你吃了那么多毒药，你怎么还活着？你早就应该去死了。木娇。你在干嘛，江子哥？我只是来看看姐姐。南志的身体没事儿，你以后还是少来吧。江子哥，你为什么要这么说？南志是我姐姐，我只是想来好好照顾她。你，别拒绝我好吗？对不起啊。江子哥，你相信我好不好？我会和你一起。照顾好姐姐的，江总，穆天王那个老东西跑了，派人去赌场找，他跑不掉了。是，江子哥，姐姐的药我端过来了，你先休息会儿吧。没关系，我自己会照。可是我还是不放心姐姐。医生是怎么说的？医生说。南志很快就会没事的，南志，快醒醒吧！要是醒了，我就把一切都告诉你。南志，南志，你醒了。江慈，我这是怎么了？你睡了三天，身体没哪里不舒服。吴江，去叫医生。知道了，江四哥。江慈，木南枝死定了。这些毒药可都是你亲手喂下去的。我我这是？为什么那个贱人还能醒过来？你到底是干什么吃的？别忘了，你儿子还在我手里。不是这这这不可能啊！穆小姐，我配的药都是针对脑神经跟肿瘤的，这绝对不可能啊！我再给你一次机会，穆南枝必须马上死，明白吗？是，是嗯、听清楚了吗？穆南枝，你要是不肯好好死，我就来帮你一把。怎么了？是不是我的身体？啊，没有。你最近吃的药和之前有什么区别吗？没有啊，都是江慈拿给我的。那他有没有给你吃别的药？怎么了？药有问题、啊？没有。我看你最近的报告，身体正在好转。那就好，我呢也想早点好起来，这样能早点想起过去的事情。
你来啦。他怎么在这儿？齐生就是来看看我。江总，我有几句话想跟你聊聊。南直，我出去跟江子说两句。有什么话不能直接说，非要在？畜生！秦生，你又在发什么疯？我把南枝好好的交给你，你为什么这么对他？我对南枝还不够好吗？你好，你给他下药，你知不知道那些药是那脑神经和胃？我知道。你知不知道那些药在他身体伤害有多大？药食剂量控制不好，他随时会死，你知道吗？不可能！医生跟我说，这些药对身体没有任何副作用。江子，我本来以为你会真心对他的，我本来以为你真的想他将来的日子跟他好好过的，没想到你的手段还是这么恶心。秦生，你把话给我说清楚了，那些药到底怎么回事？你下的药，你永远来问我。药在哪儿？带我过去。这种药物对脑部神经有着极强的攻击性，吃了是会永远都想不起来，一直吃下去就会变成傻子。你确定？包括就在这儿。你要不信，可以找别的医生看。我现在问你，是谁给南直下的药？和你没关系，姐姐。你生病了这几天，江慈哥都吓坏了，一直守着你不吃不喝。真羡慕江慈哥对你这么好，甚至为了你都悔婚了。悔婚？对呀、啊，江慈哥是真爱你。他和谁悔婚？这到底怎么回事？夫人，该吃药了。哥是，姐姐，你先吃药，吃完了我们慢慢说。来，别吃。嗯、说，是谁指使你让南直吃这个药的？呃，江总，这这这个药。有有有有有有什么问题吗？我我不知道怎么回事啊。你不知道吗？好了，那你帮我吃了它。江总，你饶了我，我我我再也不敢了。江总，吃了它。江总，这是怎么回事？你给姐姐吃的药怎么会有问题？穆教小姐，我江慈，南志，放心吧。我一定会调查清楚，让他们付出代价。江总，江总，你饶了我吧，我我我只是一时糊涂。江总，江子哥，这到底是怎么回事啊？你叫，照顾好男士。姐姐，我只是失忆了，我不是傻了。江子最近一直乖乖的，我出门老觉得有人跟着我，而且我去业务见了张姐和小璐。他们说我以前一直在那里陪酒，姐姐，我错了，对不起，姐姐，是，是江慈哥逼我这么干的。娇娇，你在说什么呀？江慈给你下了药，我那天听到他和医生的对话了，他威胁我说，如果我说出去就瞎了我。对不起，姐姐，我错了。不信你听。这个，依照现在的医疗手段，他迟早能够恢复记忆的。那就让他永远不要恢复。他，他一直在给我下药。嗯，他给你吃的药是针对脑神经的。他说，他不希望你记起来。为什么？他为什么要给我下药？以前到底发生了什么？姐姐，我不敢，我不能说你别逼我了。小璐都知道，你去问他吧。江子
你为什么要这么对我？到底有什么不能让我知道？哎，姐姐，你去哪儿？姐姐，姐姐，桂叔，江总，江总，你放过我吧！江总，江总，我自己真糊涂啊！江总，你我错了，你你放过我吧！是谁指使你这么干的？我我是一时糊涂，一时糊涂呀、啊！你跟了我三年，应该知道我是什么样的人吧？江江江总。你你你饶了我，江总！我最后问你一遍，是谁指使你这么干的？江总，你你你你你饶了我吧，江江江总，江总，江总，这些这些都是我干的，跟跟其他人没有关系。既然是你，那我就十倍、百倍、千倍的让你吃下去。江志哥，不好了，姐姐不见了。我就知道你会回来找我的。我们以前很要好。安志，你还记得以前发生的事吗？我不记得了。我醒过来是在秦生家里，后来江次把我带走了。他说，我们是一对很相爱的恋人。江总是这么跟你说的。对。但我总觉得他有什么事情瞒着我。你能不能从头到尾、完完整整的告诉我，我以前到底发生了什么？你相信我说的话吗？我总觉得，我们之前认识，你们三年前就已经分手了。你怕拖累江慈，所以选择了跟他分手。再之后，那家破产，你就来到业务做陪酒女。一个月以前，江慈回国，包养了你。再之后，我就听说你自杀了。这是华宁公馆的钥匙，你只要把我伺候好，每个月把衣服脱了，让我看看你三年前到底有什么区别。我变成现在这样，全是因为你。你有什么资格给我带什么伤害不伤害？哎，你在这里，你算什么东西？南志，南志，你今天去哪儿了？你知道我有多担心你吗？江慈，那个药是怎么回事？你是怎么知道那个医生有问题的？南志，你听我解释，之前那个医生是为了陷害我才给你下药的。我已经找了最好的大夫，他会给你检查身体。放心吧，不会有事儿。南志，我们回家吧。小鹿都告诉我，你都知道了。怎么了你？看你紧张的。他都和你说了什么？他说：“我们以前是很要好的朋友，就是很久没见了，所以我想着明天晚上请他吃个饭。那你作为业务的老板，是不是可以考虑给他涨涨工资？”“呃，好，当然可以。嗯，那我们回家吧。”“好。”江慈，你究竟要骗我到什么时候？我快死了。我们就不能好好在一起吗？明志，睡了吗？江江，江江，哎，我
个好女孩娇娇，我知道错了，娇娇，娇娇，你就理理爸爸吧，咱俩好久都没有好好说说话了。你只有在要钱的时候才会想起我吧？好女儿，爸爸知道错了，我最后一次。再帮我最后一次！我早就跟你说过，让你拿了钱就离开南市，怎么还是死性不改？要不是我帮你从江慈那儿跑出来，你现在还被他惯着。是是是，我我老糊涂，我，哎，我我该死！娇娇，你就别别生气了，我以后什么都听你的啊！你是那个小白野狼，我花了这么多钱把他养大，他他说消失就给我消失。我现在是真的没钱，不过你大女儿有钱。你可以去问他要。莫南之搅黄了我的订婚宴，现在跟江慈在一起，你问我要钱，我肯定是没有的。你可以去找他要。真的？江慈现在把他当宝贝一样护着，只要他愿意，江慈肯定愿意给你钱。好。对了，提醒你件事儿，莫南之现在失忆了，你最好能让他想起来。否则，我可不敢保证，他还能认你这个爸。安排一下。下午我要见小鹿。醒了啊？睡不着了。对了，今天要和小鹿吃饭，记得早点回来。放心吧。那我去上班了，要乖乖的。哎，夫人，你去哪儿？哎哎，夫人，南芝，你开门啊，南芝，<笑>你今天不开门，爸爸就不走了，南芝。啊，南芝，南芝，你终于出来了，都是爸爸的错，南芝，我不是我的错。我不是，南志，爸爸真对不起你，这么多年让你受苦了。我什么都不记得了。我们可是亲父女啊！我知道你失忆了，被江慈藏在这儿，我朝你找的好苦啊！你是我爸爸。对呀、啊，南志，你连爸爸都不记得了吗？爸爸过去是最疼的就是你了。爸爸，我确实记得你以前是怎么对我的。难吃，不记得就算了啊！只要你现在过得好，你什么都好。哎，你看，江慈给你这么大的屋子住，你不愁吃不愁穿，爸爸可就惨了，都快去住桥洞了。他为什么要这样对你？是不是因为你做了什么错事？哎，没没没，他绝对没有，还不都是那个江慈，他嫌我们家穷，瞧不起我们穆家，不让你跟我们穆家来往。好难吃，你这次一定要帮帮爸爸呀！你是怎么了？还不都是为了你，为了给你治病，我四处借钱，现在可好了，债主都打上门来了。欠了多少？南芝，你现在有多少钱呀？你你你跟江慈这么久，你手上百八十万得有吧？我没有那么多。三十万？你三十万总该有吧？哎，我为你治病借了这么多钱，你现在好了，你你不管我？给我看病。你关心过我吗，爸爸？你不是一直都只管木娇的吗？南芝，你想起来了，太好了，南芝，你终于想起来了。我一分钱都不会给你，走。南芝，你以前最疼爸爸了，爸爸要多少钱你都给。南芝，你就再相信我最后一次，最后一次，你实在没有钱，你你去卖一次，你再去卖一次，哎。赌徒还会有最后一次，别让我再看。南芝。
。江总，您放心，您上次就嘱咐过了，手底下的人嘴上都是把玩的，绝对不可能说出关于南治的事。收工了。来了，已经通知过了。南治，你怎么来了？你是在找小杜吗？他不会来。南治啊，我和江总，张姐，你先出去。已经出去了。你为什么要找小吴？怕他告诉我什么？怕他告诉我你一直以来都在骗我。南直，你到底听别人说什么了？你有问题，你可以直接问我，我什么都会告诉你的。告诉我？你告诉我什么？告诉我没有在业务上过班，还是你没有包养过我，还是你没有跟木娇订过婚？那只你听我解释，我跟孟娇没有订婚，之前我包养你，那只是一场误会。那只，你说我会原谅我的，我已经改了，我，我真的知道错了，我真的爱你，那只，我真的爱你。我已经什么都想起来了。南直，你你还想说什么？说豹哥让你二选一的时候，你选择了让我去死，还是你给我下药让我变成傻子？还是说，你把江阿姨的死全都推到我一个人身上？南直，我之前是被穆天文骗了，我从来没想过他连亲生女儿都会欺骗，都会栽赃陷害。江慈。你连穆天文的话你都信，你都不信任我，你对我有一点点信任吗？南直，我最近做出这么多改变，你看不见吗？你还要到底我变成什么样呀？我宁愿我什么都不知道。江子，你干什么？想走？你欠我那么多，你拿什么还？现在要走，晚了。你这都在骗我，是吗？是那时候真好骗，三言两语就把你扯得团团转。你呀、啊，还跟我，张子怡放开我！这些都是你欠我的，我只不过把这一切十倍、百倍的报复给你。江慈，我不跟你纠缠了。既然你都知道了，那就跟我回去吧。总之，留在我的身边。南枝，南枝，南枝，青生，求求你了，求求你去救救南枝。为什么？为什么事情会变成这样？男士怎么样了？你摇头是什么意思呀？说话呀！你说话呀！江子，你要是还有心，就别再来打扰了。你什么都不知道，男士要死了。什什么意思？我说他要死了，你听不懂吗？胡说八道！他为什么会死？早就知道了，是不是？啊？你是不是早就知道了？男志好好的，他能得什么病？胃癌。男志三年前就得了胃癌，江氏医生开的药，不仅是针对脑神经，还是恶化肿瘤。有人存心想让男志死，你好好尝尝。你把话说清楚。为什么男志会得胃癌？为什么？他要是早点告诉我，我也不会。不想让你知道，就这么简单。放手，我要去跟男志开药。男志，你为什么不告诉我？男志。
你以为你三天前用那种理由跟我分手，我就会原谅你吗？我这趟来呢，是来跟你分手的。怎么？用快死来当借口，让医院把我找过来，以为我会心软吗？江子。这辈子就是贱。你就没想过，要是有一天我想起来，我知道了，我心里会有多难过？没有什么事情是我们两个人不能一起承担的。来，志，求求你了，快点醒过来！只要你醒过来跟我道歉，我什么都不计较了。我。我不在乎，我会原谅你的，南志。求求你了，求求你了，快点醒过来！娇娇，南志他没给我钱，爸爸实在没办法了，你能不能？不能。哎呀，娇娇，你不能这样对爸爸。我以前最疼的就是你，除非你帮我办件事儿，办成了，别说五十万，一百万我都给你。什么事儿？杀了穆南志。哎呀，不好吧？他毕竟是你亲姐姐。你放心，我都打听过了，穆南志现在在医院半死不活，你呢，去把他的氧气管拔了。没有人会怀疑你的，到时候我会找人接应你。不行不行，他再怎么说，也是我女儿啊。木南之得了癌症，本来也要死了，你不过是早点送他上路罢了，一样的道理。我，我给你两百万。行，娇娇，爸爸这可都是为了你呀、啊。喂，老地方见，有件事情需要你帮忙。哎，那件事儿我们就这么说定了，你一定要帮我解决那天的那个老东西。那他像苍蝇一样缠着我要钱。哎，你还没答应我呢。宝贝儿，你要什么我答应你。南志，哎，爸对不住你了，哎哎，你就当死前为你老妈做的最后一件事吧。赌场输了，我要是拿不出钱，我就得死呀！啊，南志，你反正都要死了啊，你就别怪老爸了。你干嘛？南志，没事吧？你别往他的枪子，南志，快追！是。他怎么样了？紧急抢救。怎么样了？还好，抢救还算及时。穆天文抓到了吗？死了，刚追出医院就死了。看来这件事是有人精心策划。江子，查查你手下的人吧。穆天文死了，查一下是谁开的车，还有。调出他所有的银行流水，南志，求求你了，快点醒过来！我们错过了那么久，不能再错过，求求你了，南志，南志，你醒了，我快死了。我知道，我都知道，我知道三年前你不是，是我嫌贫爱富，不想跟你过苦日子，更何况我快死了，你有钱给我治病吗？秦生说，这三年你都没有好好治病，你为什么不早点跟我说？我可以，我没有想要跟你说吗？可你是怎么对我的？对不起，南志。如果道歉有用的话，你早就放过我。
可是南之我，我说话你听不明白吗？我根本就没有爱过你，我当时跟你在一起就是一时兴起，后来你没钱给我治病，我甩了你。不可，不可能！我我现在有钱了，我很有钱，我知道你喜欢钱，我有很多钱，你可以问我要，我可以都给你。你现在有钱有什么用？我快死了。南之，我不想再看到你，你出去吧。我刚才给穆天文师姐的时候，在她口袋里发现那些东西，你跟我过来，我下次再来看你。嗯、穆天文和穆娇最后不给的钱，对话都偷偷录下来，没想到最后竟然成了证据。叫我会处理的。你要怎么做，不用跟我说，我只希望，南枝最后的时间，你能让他快乐点。派人把木娇控制起来，控制穆小姐。我再说一遍，把木娇控制起来。南枝，你别碰我！南枝，你要去哪儿啊？回家，等死。南枝，你的身体还没好，咱们先回去啊，行不行？我的事情不用你管。南枝，咱们先回去，求求你了，咱们先回去，好吗？江总，你是赖皮狗吗？我说的还不够清楚吗？我的事情跟你没有任何关系，你不要再管我。南枝，我只是担心你的身体，你别任性，行不行？我任性，江总，您在医院对着一个陪酒女死皮赖脸的乞求，你有想过你未婚妻的感受吗？南枝，怎么我说错了吗？你怎么还是和三年前一样天真？你以为我跟你分开是为你好？为什么一定要激怒我呢？我们的关系为什么一定要发展到无可挽回的地步？是你在激怒我。我跟你说了多少次了，我不爱你。干什么？送你回去。江慈，你放心。嗯喂，啊，教授。江慈啊。我可是听说你这个商业巨子回来了，也不来看看我这个老头子。教授，这段时间太忙了，所以没时间联系你。哎，老头子这一辈子就教出了两个值得骄傲的学生，你和南枝。哎，只可惜南枝犯错被停学了。南枝被停学，这是怎么回事？这件事你不知道，当年你们可是金融系人人称道的恋人呐、啊。教授，木南枝他为什么会被停学啊？具体原因我也不清楚。南枝当初给我打电话，主动放弃了留学的资格，向我推荐你去留学。再后来，期末答辩也没有来
，系里开会研究，给他保留学籍停学。哎，说实话，南芝主动放弃资格，我还是挺失望的。毕竟他的成绩可是要比你好上一点儿。<笑>老头子这么说，蒋总不会生气吧？<笑>南芝，原来是你放弃了留学的资格。蒋慈，蒋慈，哦、啊。教授，我我说的还有点事儿，我好，好，好，好，好，好，快去吧，快去吧。我我就挂了。原来你都为我做了这么多，而我还跟个白痴一样伤害你。南志，对不起。南志，你醒了。江总，你什么时候能放过我？我都快要死了，就算你再喜欢我的身子，我也陪不了你。昨晚李教授给我打电话了。啊、哦？你为什么要把留学的资格让给我？你为什么要离开我？重要吗？过去的事情都已经过去了。南志，你好好回答我。我都快要死了，还去留学干什么？你没钱给我治病，我为什么要跟你在一起？你就一定要这么说吗？江总，你也太自作多情了吧。你为什么就是不明白？我就要死了。难道你说的这些所有理由里面就没有一点点是爱我吗？没有。你到底要我说几遍？好、啊，你说你死了才放弃资格。你说因为我没钱给你治病才离开我，那我宁愿你再好好治病了。这三年，你说话呀，接着编呀。你为什么要这么自私？你为什么要离开我？你觉得这样我就会感激你吗？我一点都不感激你。你为我放弃留学的资格。我在国外这三年，你觉得我开心吧？你觉得我好过吗？我没有一天是不恨你的，我恨死你了！我每天都想着回国，我要十倍、百倍的报复你。对不起，我又不爱你，我凭什么？江慈，你应该往前看，你有你自己的事业，你有未婚妻，你有大好前程，你不应该把时间浪费在我这个不吃钱的陪酒女身上。我以后要怎么做？我去娶谁，我过得怎么样，都和你没有关系。不管三年前，还是三年后，还是未来，我都只爱你一个人。你是犯贱吗？我说了我不爱你，我跟你分开了，你为什么还是要纠缠我？你给我滚！你忘记了你回来是怎么对待我的吗？现在还想让我重新爱你，痴心妄想！你给我滚！你不是爱我吗？我的话你都不听吗？知道了。你为什么要把时间浪费在一个注定留不住的人身上？我们之间是没有结果的，你明白吗？听你的，放弃你，忘了你，让你离开吗？怎么可能？我怎么可能做得到？再让你离开一次，就真的是永别了。江总说过了，你哪儿都不能去。他为什么不让我出去？江慈到底去哪儿了？是不是去找木南枝了？江总的事情，我无权过问。很好，那我自己问他。您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。行，江慈，你竟然这么对我！跟我说实话，南芝还有多久？说话呀！江总也不着急啊，南芝的身体被药物破坏的很严重，即便你请来外国顶尖的医疗团队，也只能掉命而已。胡说！一定能治好的。癌症晚期百分百的致死率，江慈，是你在自欺欺人。胡说！对不起，先生，我求求你，你可以的，你能治好他的，对吗？你少来这男芝几次，比什么林丹淼要多强。他见你一次就激动一次，你是巴不得他早点死吗？你真的以为我不想救他吗？是他自己不想活。江慈，至少你是幸运的，而我空有一身医术。却没有任何办法治好他，那你这就拜托你了。江慈说他最近公司事情忙，就不来看你了。我跟他没有关系。说不定他真的知错了呢。你想当他的说客？南芝，你明明没有放下他，为什么还要互相折磨呢？放过自己不好吗？你以前不是喜欢我吗？对。我也为之前的事情向你道歉。我本来想带你去北方，但没想到你失忆了
，所以我也许你当时没有把我还给江慈，我到现在也都什么都想不起来。不，你就是你，你愿意爱谁都是你的自由。其实我早就知道，你心里只有江慈，就连没有记忆的时候，也只对他有好感。那个时候我就知道了，你不会爱我的。既然你们都爱着彼此，那就把话说开了，好好在一起不行吗？我就要死。我眼睁睁的看着你的生命慢慢流逝，而我作为一个医生，一个你的追求者，却没有任何办法。其实我也没有江慈的勇气，至少这句对不起，我一直没有说得出口。金生，我明知道这样不对，可是为了得到你，我还是不择手段。江慈那么爱你，他心中的痛苦不比我少，他还有很长的路要走。你也不希望这件事会成为今后他一生中最难迈过的坎吧？你甚至在生命的最后时刻都没有接受他的心意，你应该比我更了解他。你好好休息，我去趟药房。江慈，我这么做不是输给你，而是为了南之能安心离开。江总，你小姐带过来了。放开我，江慈哥，他们为什么要这么对我？为什么？难道你心里不清楚？你去杀了江老太婆。事成之后，我会给你一百万，到时候你就把这事儿推到木南之身上。江四哥，不，不是我，这是假的，你别相信。自己做了什么？忘了。阿姨对我那么好，我怎么可能这么对她？这个录音是假的，对，这声音是合成的。放心，我都打听过了，木南之现在在医院半死不活，去把他的氧气管拔了，没有人会怀疑你的，我会找人接应你。你给南志吃的到底什么药？我不知道医生给他吃的什么药。我我给医生钱，只不过想让他帮我好好照顾姐姐。那你把药吃了，我也想知道到底是什么药。江子哥，我吃。江子哥，我错了，你原谅我好不好？我一时糊涂，我害怕木南志把他抢走了。不能讲，他一直在挑战我的极限，知不知道？江子哥，我最后问你一遍，穆天文到底是怎么死的我？我不知道，我真的什么都不知道。江子哥，江子哥，你相信我，穆南之他就要死了。你以后还有很长的人生需要有人陪，我是真心爱你的。你所谓的爱就是害死我身边所有的人吗？还不都是因为你们，江慈，我在国外陪了你三年，你的心是石头做的吗？为什么就不能看看我？我对你，我对你是真心的。真心，让我恶心！把他送进去。是江总。我不，我不要走了。追，追不回来，你也别想回来了。是江总。南志，我真的知道错了，你肯原谅我我去过来看看他，我回他了。去吧。你来干什么？南志，我真的很想你，就过来看看你，可以吗？对不起，当年物价已经不行了，我总觉得我离开你，你可以过得更好。没有你，我怎么可能过得好？这三年来，我每一天都在想你，我每一天都在想。我还能活多久？直到金生告诉我，我只剩下两个月
，这个时候，你回来了。是我不好，他们都知道，只有我不知道。其实你一回来，我就想跟你解释的，可是当时你，我，我也不知道事情为什么会变成这个样子。是我不好。开车，都怪我。也许我们从一开始就没有信任过彼此。我不相信你可以陪我走到最后。你不信任我是真的爱你。对不起，南志，南志。回去休息吧。哦，那我我可不可以等你睡着了，我再走啊？我怀孕了，真的？那我们过两天就结婚。你凭什么和我结婚？你一个地痞流氓，你有多少钱？能给我什么生活？娟娟，我会努力挣钱给你个孩子。可以，但是我要你帮我办一件事儿。只要你想，别说一件，十件也行。我要你帮我。杀了木乃之。娇娇，这件事也太冒险了，如果被江慈知道，怎么？你不肯做？不行不行不行不行！江慈的人把他看得很紧，你只需要负责引开他们，剩下的我自己动手。这也太冒险了！你个废物！我跟你说过了，我自己动手，到时候你只需要引开他们。就算被江慈发现了，也不会拿你怎么样。方舟，你只要帮我这一次，以后我就是你的女人了。你要是不帮我，我就把孩子打掉。好。南志，嫁给我好不好？南志，嫁给我好不好？可是，可是我快死了。没关系，那你就当满足我最后一个愿望，起码你让我这辈子能娶到你。好，答应。谢谢你，男士。那我可以爱你吗？我都快死了，有什么不可以的呢？
怎么是不好了？我刚看到一个女的，自称是南池小姐的妹妹，一直在等着小姐，在哪里啊？跟我走。姐姐，好久不见，怎么变成这样了？木娇，你来干什么？姐妹一场，来送你最后一程。这个贱人，又不是因为你，江慈哥怎么会离开我？这一切都是你的错！放开我，你必须死！放开我，给我喝了他！贱人，我不好过，你也别想好过。江慈，孟丹之，我诅咒你们不能好死！我喝了他！你在干什么？放开！南志，南志，没事吧？南志，吴晓，站住！我以为你会逃走，没想到你还敢来。我怎么不敢来？江慈，这么多年了，你心里有过我吗？我从大学的时候就开始喜欢你，可是你心里为什么只有木南枝那个贱人？我对你的好，你就一点儿也看不到吗？进来。木叫，认识他吧？江子哥，你在说什么呢？我根本不认识他。娇娇，都到这个地步了，你就都认了吧。江子说了，你有孩子了，可以放过我们，还能给我们一笔钱。你胡说什么？我根本不认识你，怎么会有你的孩子？木叫，你住嘴！江子哥，你听我说，是，我是认识方舟，但这些事儿。都是他让我干的，他强奸了我，都是他逼我的。他强奸了我，都是他逼我的。木匠，你感受不是你回国之后主动联系的我吗？又让我去撞死你爸，还让我引开江慈的手下去报复木南枝。而且三年前江慈车祸，不也是你动了手脚吗？不是我，江慈哥，你别听他胡说八道。你好好说清楚，三年前那场车祸到底怎么回事？早在三年前，木匠就和我在一起了。他那时候知道木南只和你分手，所以派我开车去堵住你。没想到那天晚上雨下的太大，轮胎打滑，我没刹住车，才有那场车祸。本来这些事我一辈子都不会说出口。可是木娇，你太让我失望了你。你胡说，都是你瞎编的，我没有让你那么做。贱人，老子没有今天都是因为你。江子哥，江子哥，他一直在骗你，你别信他。木娇，你简直无药可救，把他们带下去。是，江子哥，我错了，你原谅我吧，好不好？我再也不敢了，江子。我是不是时间不多了？木匠给你喂的药，导致你器官衰竭，我只能勉强维持。那你能不能告诉江子我死了？我不想跟他纠缠了。南池，就当是一场意外，反正我早晚都得死。不如让他早点接受，好吗？好。南池怎么样了？抱歉，我们已经尽力了。抱歉，我们已经尽力了。不，你你在骗我对不对？啊，青生，我我求求你了。我求求你，你让我进去见见他，行不行？我去见你了。对不起，你
您知情从何？不可能啊！秦秦生，你在骗我对不对？我我很有钱的，我很有钱，我我你想要多少钱我都给你，我我我都给你。让你以后好好活着。不可能，没有他，我怎么好好活着？是在抱歉。你除了说这句话，你不会说点别的吗？青山，我我我，对对不起啊，我我刚才是不是说话语语气重了一点？对不起，我我就建议，我就建议，我就。江子，我们实在是已经尽力了。吴家的药给他灌了那么多，我们无力回天。对不起。你可以看看男生，我跟他说说话去吧。男志康。我做了很多准备，我准备好了我们的婚礼，我我还选了你最喜欢的那件婚纱，你说过了，我们一起去试过的，你穿起来特别好看，明明就差一点就可以幸福了，我们我已经很努力了，但是我真的很努力，很努力了。为什么我我们老是要错过呀？就明明就差那么一点，就差那么一点，就差一点，我们就成功了，我们就能在一起了。为什么呀？别动，跪下！死了，死的好！木南君那个婊子早就该死了。张子，你还能拿我怎么样？杀了我吗？我不会杀的，但是我会把你送到你该去的地方，让你这辈子都生不如死。带走，是，走。我听江氏的人说，你已经半个月没来公司了。他都不在了，我要这些东西有什么用啊？他要是看到你现在这样，怕是走也不会安心吧？我这次来是想替南之送你一样东西，自己看吧。这是南直的骨灰盒，我想，他还是更愿意留在你身边吧。还有这个 U 盘
里面的视频是你和木娇订婚的时候拍录的。我本来不打算给你，但他应该不愿意看到你现在这样。结婚快乐！你能和娇娇在一起，我也很开心。以前做了很多对不起你的，可以了吗？嗯。结婚快乐！你能和娇娇在一起，我也很开心。我知道我以前做了很多伤害你的事情，在这里，我郑重的跟你说一声对不起。我要去北方了。白云山，你还记得吗？我以前说过想要在那里度过一生，我现在就要准备过去了。以前的那些不愉快就让他忘记吧，以后呢，你也要好好生活。我呢，你这，你这，怎么了？看不到你，一件很大。知道了，我知道了，我马上过去。让他们安安分分。是。以后公司的事，全部交给董秘吧。他知道怎么做，你走吧。以后不用来找我。南志，我推掉了公司所有事，以后时间都是属于我们两个人的。我买了去白云山的机票。你以前不是经常想出去玩吗？好多没时间，这一次。带着你一起，南志，没有你的每一分、每一秒，我都熬不下去了。我可以去找你吗？那我为了爱你，放心吧，没事吧？真是。你是游客吧？这里风景特别好。你看不见吗？对。为什么一个人在这儿生活呀？我快死了。三年前我得了胃癌，为了不拖累我最爱的人，我跟他提了分手。没想到，这个傻子连夜开车跑回来。就为了问我一句，为什么？啊，你们后来分手了吗？分开了。我们家破产了，还欠了几百万的债务，我一个人怎么过都行。但是我不能连累他，他还有大好的前程。我向他提了分手，说了很多难听的话，伤害了他。后来三年后，他再回来。他成了大老板，而我为了债务，成了一个陪酒女。那，再然后呢？他订婚了。他未婚妻告诉我，他在国外这三年过得并不好。我那个时候才知道，我当时做的那个决定，简直是大错特错。可是我没有别的办法，只能将错就错。我以为我离开他，他的生活会变得更好。可是，我们还是陷入到了无尽的纠缠。也许
，事事就是这么不尽人意呗。其实，你可以试着相信他的。我不忍心，我不想让他看到我去死。后来我喝下了一碗药，我觉得这个机会是我跟他告别的最好时机，所以我要求医生告诉他，我已经死了。真是个傻子！你为他做了那么多，他什么都不知道做，只知道埋怨你。我知道，如果我成为不了他最爱的人，那就让他恨我好了。最起码，他永远都忘记不了我了。可是，你从来没考虑过自己的感受，他只知道爱你。别的什么都不做，那你后悔过吗？我不后悔。我一个人在这里，我想了很多。嗯、但是我没想到还能再次看到你，江子。南枝，你这做什么？江子，你去哪？江子，你去哪？这一次，我不逃了。也许一切都已经注定好了，陪我走走吧。我一直想着，等我们结婚的时候，我就带你回我老家，我们可以养一条狗，养一只猫。你不是喜欢花吗？我们可以种好多好多花。我从来没想过上学的时候你会喜欢我。<笑>我就是一个从乡下来的穷小子，一无所有的。我从来没想过你能对我那么好。哎，那天雨很大，我没带伞。抱着叔走在路上，你跑过来递给我一把伞，我还没说话你就跑开了。<笑>我本来想喊住你的，结果你回头冲我摆摆手。那一刻吧，我就觉得你好可爱。我哪里可爱了？你这算什么理由？那你呢？为什么喜欢我？你可能忘了，但是我记得很清楚。我第一次和你相遇的时候。父亲出了车祸，家里花光了所有的钱，包括我的学费。我那个时候回学校收拾完我所有的行李，就一个人孤零零的拖着行李箱，在学校门口，我就看着马路上被车来人往，我那个时候就在想，我还不如一死百了算了。然后就有个人拍拍我的肩膀，他说：“你怎么了？加油，一切都会过去的。”我，我那个时候就。就就很喜欢你了，我都忘了。那天天太黑，我都没看清你的脸。你就像一束光，照进了我当时窘迫不堪的生活里。南志，我那时候就一直在想，我一定要好好报答你。如果再一次遇见你的话，我一定会好好爱你，我好好和你在一起。兰芝，我要是再对你好一点就好了。那你下次记得，不要让我等太久。我会的，我一定会。如果还遇见你，我一定不会让你等太久的。我会更主动，我不做那些伤害你的事了。我会重新认识你。重新追你，然后重新在一起，重新谈恋爱，然后好好爱你。哼，我要是没错过那三年，该有多好！你就不会一个人孤苦伶仃的受那么多委屈。南志，还有南志，南志。
：“江先生，您确定要将您所有的资产都设立南智基金会吗？”是的。听说你把整个僵尸都捐出去了，有了一部分，我想给南智积一点德。也是，他这辈子太苦，希望他来生能够幸福。哪有什么来生？来看你了。前几天小卢问我，你怎么样了？我说，咱俩结婚了，过得很好，很开心。那，你可别忘了啊！你可是答应我的，下辈子还要好好在一起。我不会放过所有伤害过你的人，包括我自己。我这一辈子都会活在永世所爱里。这一生，爱也是，恨也是，还好，始终是。<笑>